of all the Tiger formations committed to Operation Citadel on July the 5th, 1943, only Tank Battalion 503 was fully up to strength. This formation had been allocated to Army Detachment Kempf. Much to the unhappiness of the battalion commander, Hauptmann Graf Kagenek, the three companies of the formation were ordered by higher command to be split up, with each being allocated to support one of the three panzer divisions that formed the 3rd Panzer Corps. 42 Tigers of the 45 on strength actually began operations on July the 5th. Although the Tiger has become synonymous with the great battle that took place in the Kursk salient, the actual number committed to the offensive was quite small. Of the approximately 2,700 German tanks and assault guns, just 133 were Tigers. By far and away, the mass of tanks comprised upgun Panzer III's and IVs. Nevertheless, the Tigers inflicted losses on the Soviet armed forces out of all proportion to the small numbers employed. The T-34, which had proven superior to the Mark III's and IVs for so long, now found itself totally outgunned and vulnerable to the Tigers' big gun beyond 2,000 metres. In addition to a very large number of tanks, the Soviets also employed extensive aircraft during the battle. Throughout its course, German ground formations found themselves frequently under attack from Soviet ground attack units, the bulk of which were flying the Lucian IL-2 Sturmerling. Many German armoured units advanced with support provided by mobile anti-aircraft units operating 20mm and 37mm flat guns. While travelling inside a Panzer III, a German war correspondent describes his experience of a Tiger tank battle. The leader of the company gives the order to attack. The heavy tanks slowly roll into the battle zone. We see a couple of T-34s waiting for us on a plateau to the north. Their first shells land near us then hit splatter against our frontal plate. Load, unlock, shoot, a hit. We pursue. The first T-34 is burning. Others move forward from behind high ground. Forty appear on the horizon. They advance past the two wrecks, stop and shoot. Roll again and shoot in rapid succession. We move forward to gain a better firing position. Approximately 1,000 meters apart, the opposing forces fire at each other. All the Tigers are firing now. They aim quickly, load quickly, respond to orders quickly. They drive a few meters forward, move to the right, then to the left, and get the enemy into their own fire. After an hour, 12 of the T-34s are ablaze. While the attack by 9th Army in the north of the salient broke down within five days, von Manstein's assault in the south achieved greater success. The climax of the offensive was the great tank battle at Prokhorovka between the three Panzer Grenadier divisions of the SS Panzer Corps and General Pavel Rotmistrov's 5th Guards Tank Army. In two days fighting, the Soviets lost nearly 400 tanks. Hitler called off Citadel on the 13th of July, claiming the need to dispatch forces to Italy to counter the Allied invasion of Sicily. The SS Panzer Corps, which had long been earmarked by Hitler for this task, was ordered westward forthwith. However, the start of a large Soviet offensive across the River Mayas, some 400 miles to the south, saw only the first SS Panzer Grenadier Division, Leibstand under Adolf Hitler, sent to Italy with the other two SS divisions, sent to contain the Soviet forces attacking German Sixth Army. Before departure, the Leibstandarte passed their armour over to the other two SS divisions, Das Reich and Totenkopf, and other armoured units. The equivalent of two pounds of gold were allocated to the Mayas front. Over a period of ten days, the Germans fought hard and defeated the Soviet offensive. The SS Panzer Corps then found itself ordered out of the line on August the 6th, with orders to entrain back to the Belgorod Kharkov area with all speed as the Soviets had begun yet another offensive. On the 1st of August, von Manstein warned Hitler that Soviet forces in the south of the Kursk salient were expected to launch a major attack. 
Two days later, the Voronezh steppe fronts launched a major drive on Belgorod. That town fell on the 5th of August, with the Soviets thrusting hard through a 30-mile rent in the German line for Kharkov. The Germans managed to withdraw towards the city in successive stages, and over the next two weeks brought in numerous armoured reinforcements. These included the elite Army Division Gross Deutschland and the SS Divisions Das Reich, Totenkopf and Viking, which were involved in extremely heavy fighting. Between the 19th and the 21st of August, the Soviets assailed German defensive positions around Kharkov, every bit as extensive as their own had been in the Kursk salient. Amid fields of sunflowers, the Germans had stationed numerous flat batteries with heavy artillery and large numbers of panzers. Over these two days, the Soviets suffered very heavy casualties. However, Kharkov could not be held and the city was abandoned on Manstein's orders. With expert timing, the Soviets now chose this moment to relaunch their offensive across the river Mias. Unlike three weeks before, the Germans no longer possessed the forces to spare from elsewhere to contain and defeat this assault. Combat was extremely intense with the battles continuing into darkness and with artillery and Werfer batteries lighting up the night with their fiery plumes. It was only in September that a very reluctant Hitler conceded to von Manstein's demand and agreed that the Donetsk region should be abandoned and the German forces begin a major retreat to the river Dnieper. The 6th Army was to retreat to the river, but hold a line south to the Melitopol and thus retain access to the Crimean Peninsula. Other formations were to head post haste to the Dnieper and attempt to hold the Soviets on that line. The vital concern was to slow down the rapidly advancing Red Army and stop them getting to the bridges over that river first. To delay the enemy advance, Manstein now gave orders for a total scorched earth policy in the wake of the retreating Germans. Everything had to be moved. People, animals, anything that could give succor to the advancing Soviets was taken by the Germans with them. That which remained was destroyed. Every village, bridge, railway line was either blown up or put to the torch, as indeed were the unharvested crops in the fields. Manstein deemed this policy essential in order to save his army group from destruction. After the war, it would place him in the dock as a war criminal. Even as these vast demolitions were taking place, the German forces in southern Russia were driving as hard as they could for the river bridges of the Dnieper, Europe's third largest river. A lack of time prevented the Germans from leaving a desert in their wake, as had been their intent. For the mobile formations, it was a question of retreat, then rounding on the enemy's spearheads, so as to give him a bloody nose and cause him to hold back. By the end of September, the German forces were across the Dnieper. Manstein had won his race. Hitler, however, would not abandon the ore towns of Provoi Rog and Nikopol insisted that the Germans retain a bridgehead on the eastern bank of the Dnieper to protect this position. Over the next few months, this region became the focus of extremely heavy fighting involving a number of large tank clashes. When finally the German forces were forced to pull all their assets back across the river, they were in time merely to deal with a massive new offensive aimed at the capture of Kiev. From the Dnieper, the way was only back for the Panzerwaffe to Berlin. Even as the German tank arm retreated westward, it fought numerous battles with the Red Army's tank forces. In these clashes, the Panthers, Tigers, Panzer IVs and assault guns of the tank arm inflicted heavy casualties on their enemies. The road to Berlin would not be easy for either combatant.
Throughout the period 1933-1945, the German army produced numerous training films. This example was made in the months following Operation Citadel in July 1943. Its purpose was to help new tank crews cope with Soviet fixed defences of the sort encountered by the German tank forces in the Great Offensive in the Kursk salient. It was also produced to help crews training on the still new Panther medium tank understand how it could be employed under such conditions. The Panthers used in this training film are mainly of the first variant, the Model D, while others are of the early A model. The primary anti-tank gun used by the Soviets throughout the war was the very effective 7.62 cm design known to the Germans as the Crash Boom. This was employed in huge numbers and mass batteries at Kursk in fixed defences called pack fronts. The frontal armour of the Panther was impervious to this weapon, but it was vulnerable on its flanks where the armour was much thinner. Soviet infantry are preparing their Molotov cocktails. This was a rudimentary but effective anti-tank weapon. It employed petrol in a glass bottle with a wick that was lit by the trooper on the approach of the enemy machine. This was then thrown at the optimum distance to explode on the tank so as to allow the burning fluid to penetrate into the engine or crew compartment. Also seen being prepared are anti-tank mines. These are stored in niches in the trench walls until such time as they are needed. Although most were laid into the ground to form huge minefields, those seen here are laid on the surface and thinly disguised using vegetation. While one Soviet soldier looks out for the approach of the German panzers, the other lays his weapons so that the panther will run over them during the course of its advance. The lookout shouts to his companion as the panthers move on to their positions. The mines are now strung out directly across the line of march of the approaching German tanks. The gunner views the approaching Soviet positions through his sight The commander of the tank is passed a number of hand grenades so that he can deal with Soviet tank killing teams should they attempt to target his panther. Another member of the crew takes down an MP40 machine pistol from its mount on the turret wall and loads it with a magazine and stores it in readiness. heavy machine guns proceed to fire on the turret of this early Model A Panther. The effect of the machine gun's bullets is enough to fracture and splinter the armoured glass in the coupler used by the commander to scan from within the tank. A number of replacement vision blocks are carried within the tank and the commander proceeds to set in place one of these as the Panther continues to advance on the Soviet positions. Gunner observes the approaching Soviet positions in order to locate a target for the 75mm main gun. A Soviet infantryman hidden in his trench prepares his magnetic hand grenades to throw at the oncoming Panther. Another soldier throws a Molotov cocktail. This is observed by the driver of the Panther when it smashes on his armoured visor. He brings the tank to a rapid halt and he replaces the vision block on his driving position.
A magnetic grenade lands on the engine deck of the halted Panther. Its clang is clearly heard inside the tank by the crew. Dora, Dora, Herr Leutnant, der Kerl ist erledigt. Fertig! occupied trenches was used by many German tank crews in the Battle of Kursk. One of the crewmen takes his MP40 and, pushing out the pistol port on the Panther's turret, uses his machine gun to shoot down the enemy. on the engine deck and the burning fuel runs down into the cooling vents. This is a very dangerous moment for the Panther crew. With the battle won, the Panthers assemble as if on parade interesting mixture of training film and propaganda. This 1944 training film focuses on the role of the Panzergrenadier platoon in attacking Soviet positions in cooperation with a tank destroyer formation. It permits a superb insight into German small unit tactics and offers clear images of late model SPWs and the only surviving film of the early Panzerjager fours. <laughs> Danke.
Zu Kopf. Ja, wir werden eine ganze Menge zu tun kriegen hier. Wir haben eine verflucht günstige Stellung hinter der Höhe. Auf mein Schütze. Sie stellen einen S-Zug, dazu den Funkwagen des Kompaniechefs zur Verbindung mit mir ab. Ein Zug Panzerjäger 4 und eine Flammengruppe sind bereits von mir verständigt. Die Eingreifreserve wird sofort ausgeschieden. Der befohlene SPW-Zug auf dem Marsch zum Bereitstellungsraum der Eingreifreserve. Fallen Sie langsam. Ich dachte, wir fahren geradeaus über die Richtung. Denken kannst du, aber richtig geht. Braucht ja nicht jeder gleich zu wissen, wo wir hergefahren kommen sind. Hi! Leutnant Frister, Führer der Panzerjäger 4. Andreas Neumann, vierte Flammengruppe. Na Neumann, sind wir mal wieder zusammen, da wird schon klappen, was? Jawohl, Herr Leutnant. Wir befinden uns an dieser Stelle. Mein Zug ist in diesen Raum bereitgestellt, die Flammengruppe hier. Einverstanden? Meine SPW sichern von hier aus. Wegner, Herr Oberleutnant. Sie übernehmen das Kommando und stellen den Zug nach dieser Skizze auf. Jawohl, Herr Oberleutnant. Ich gehe mit Leutnant Frist und Unteroffizier Neumann zur Einweisung zum Regimentskommandeur. Der Bereitstellungsraum der Eingreifreserve liegt vier Kilometer hinter der Front in der Mitte des Regimentsabschnittes, also außerhalb der Reichweite der feindlichen Artillerie. Der Zuggruppführer weist den einzelnen SPW ihre Plätze an, stellt den Zug befehlsgemäß auf und greift überall da ein, wo Fehler gemacht werden. 50 Meter links! Wo wollen Sie denn dahin? In Deckung fahren, Herr Befehl. Ja, Mensch, sehen Sie denn nicht, dass Sie Ihre eigene Tarnung über den Haufen fahren? Los, kommen Sie! Die Stelle ist richtig. Und so wird es gemacht. Die Tarnung der Fahrzeuge ist während des Marsches in der Sonne unbrauchbar geworden und muss durch neue, dem Unter- und Hintergrund angepasste, ersetzt werden. Ein reinlicher Mensch. Na, man nicht so heftig. Aber von Spuren keine Spur, Herr Feldwebel. Und ihr verschwindet in den Wald. Kolz, kommen Sie mal her. Herr Feldwebel? Sehen Sie hier irgendwo einen Wagen? Merken Sie sich, Kolz. Lieber zehn Meter zu weit im Wald, als die ein Zentimeter zu weit draußen. Zurückstoßen lassen. Ihre Züge und die Flammengruppe sind Eingreifreserve unter Führung von Oberleutnant Kehl. Wir befinden uns auf der Höhe 375, Norden, in Richtung auf diese Birke. Lage. Der Feind greift mit Infanterie und Panzerkräften die hart umkämpfte Stellung des Regiments erneut an. Das Regiment verteidigt sich westlich Alexandrovka und Simonovici mit Front nach Nordwesten und hat den Auftrag, Feinddurchbruch an die Rollbahn Sagorice kostelez zu verhindern. Der Feind hat an drei Stellen günstige Angriffsbedingungen, und zwar durch die Senke rechts, durch die Mulde in der Mitte bei 7. Kompanie und von dieser kahlen Höhe aus. Außerdem müssen wir mit Angriffen an den Trennungslinien unserer Nachbarn rechnen. Für alle drei Fälle und für die Einbrüche an den Grenzen des Regiments ist erstens zu erkunden die gedeckten Annäherungsmöglichkeiten, zweitens 
Verbindung aufzunehmen zu den Führern der vorne eingesetzten Kompanien. Drittens, zu überlegen, die Kampfführung zur Bereinigung eines erfolgten Feindeinbruches. Verantwortlich dafür sind Sie, mir Kehl. Es ist jetzt 8.13 Uhr, um 12 Uhr melden Sie mir Ihre Ergebnisse hier. Wiederhole, Erkundung, Verbindung aufnehmen, Kampfführung überlegen. Uhr. Danke. Oberleutnant Kehl hat im Bereitstellungsraum der Eingreifreserve sofort den Erkundungstrupp zusammengestellt und gibt seine Befehle. Anfertigen einer Skizze nach Karte. Mitnahme von Leuchtpfeilen zur Wegemarkierung bei Nacht. Leutnant Frister hat seinen Vertreter unter Offizier Heller mitgebracht. Während der Feldwebel Wegener den erkundeten Anmarschweg in der Skizze festzuhalten hat, ist der obergefreite Peter als Melder mit der Markierung des erkundeten Weges im Gelände beauftragt. Das weiße Holz der angeschlagenen Bäume lässt auch auf weite Entfernung die Schneise erkennen. Bei Benutzung dieser Schneise als Annäherungsweg ist Wegeverbesserung notwendig. Entsprechende Befehle müssen vom Führer der Eingreifreserve rechtzeitig gegeben werden. Da fehlt da ist auch eine. Ich glaube, die da drüben haben was gegen uns. Wegner, Herr Oberleutnant, zeigen Sie mal die Skizze. Ich gehe mit Leutnant Frister zum Kompaniechef. Sie warten mit den anderen hier auf mich. Jawohl, Herr Oberleutnant, wir warten. Alles hier umkommen. Donnerwetter, ganze Zug zu Gruppen feuern. Na, liegt das Feuer gut? Wollen Sie mal durchsehen, Herr Oberleutnant? Sagen Sie, wo ist denn Ihr Kompaniechef? Immer denselben Graben lang, etwa 100 Meter weiter, Herr Oberleutnant. Verbindungsaufnahme mit dem Chef der 6. Kompanie. Näher als 400 Meter endlich herankommen. Aber er hält dauernd Verstärkung. Feindpanzer sind nicht wieder aufgetreten. Ja. Wenn Sie uns helfen müssen, was ich zwar nicht annehme, dann können Sie am besten vollkommen und durch dieses Waldstück gedeckt dem angreifenden Feind überraschend in die Flanke stoßen. Ausgezeichnet. Dabei können Sie mich mit Ihrem Panzerjäger durch Feuer vom Wald nördlich der Straße nach Simonowice unterstützen. Außerdem habe ich noch zwei SMG beiderseits des Teiches eingesetzt, die die Mulde aus der Tiefe mit ihrem Feuer beherrschen. Als Annäherungsweg empfehle ich nicht den von Ihnen begangenen, sondern hier. Kneipe. Dann vermeiden Sie den versumpften Graben. Danke Ihnen. Ich gehe jetzt mit meinem Erkundungstrupp gleich diesen Weg zurück, bis ich auf die Straße nach Simonowice stoße. Vor uns, etwa 800 Meter die HKL. Ihr Einsatz in dieser Richtung müsste von hier doch gut möglich sein. Jawohl, ich kann gedeckt entlang der Straße nach Simonowice schnell vorstoßen und durch diesen Waldstreifen überraschend wieder in die Stellung fahren. Von hier ist auch Feueröffnung auf günstigste Entfernung möglich. Da, sehen Sie, die Leuchtkugel. Sie erkennen also auch Richtungsschüsse auf hartnäckige Widerstandsmesser. Den Stoß kann ich auf jeden Fall flankieren führen. Nein, Mann, Sie fahren jeweils gestaffelt auf der HKL abgewandt Seite. Jawohl, Herr Oberleutnant. Ich bitte, wenn ich Flamme um Unterstützung und Überwachung durch Panzergrenadiere... Selbstverständlich. Es ist bereits 9.27 Uhr. Donnerwetter. Und nun rasch zur dritten Stelle, die noch zu erkunden ist. In eineinhalb Stunden müssen wir zurück sein. Es hat geschafft. Jawohl, Herr Oberleutnant. Sie führen die Männer zurück. Ich gehe mit Leutnant Priester von hier zum Regimentskommandeur. Erkundung und Verbindung, Aufnahme durchgeführt, Kampfpläne anhand dieser Skizze festgelegt. Beobachtungsgraben ausgebaut. Gut. Kommen Sie.
Hinter dieser bewaldeten Höhe stellt der Feind neue Kräfte bereit. bei der Boten. Müssen scharf aufpassen. Sonst sind sie aber durch die Hinterhangstellung fast besser dran als die siebte. Sehen Sie her. Annahme, der Feind ist im Abschnitt der siebten Kompanie 200 Meter breit und 300 Meter tief eingebrochen. Kehl, Ihre Maßnahmen zum Einengen des Einbruchsraumes, Schließen der Lücke und zur Vernichtung des eingebrochenen Feindes. Am besten anhand Ihrer Skizze. Anmarschweg, diese Schneise. Anmarschierung, SPW, Panzerjäger 4, Flammgruppe. Aus der Tiefe des Hauptkampfes und vernichte den eingebrochenen Feind. Ja, einverstanden. Aber bevor wir zu Fall 3 kommen, haben Sie schon Ihre Unterführer genügend unterrichtet? Jawohl, Herr Oberstleutnant. Unterführer eingewiesen, Eingriffe sind bereitgestellt. At this point in the film, the officer audience was showing the following caption, which gave this advice. At this juncture, you should take note of the following points. You must always acquire a detailed knowledge of the situation and of conditions in the area. All soldiers must be given clear tasks to avoid confusion. Your NCOs must be thoroughly briefed, as thorough and precise preparation are the prerequisites of success. Peter! Herr Grebe? Gehen Sie zu Unteroffizier Neumann und Unteroffizier Heller. Beide sollen sofort zum Funk SPW von Oberleutnant Kehl kommen. Jawohl, Herr Grebe. Unteroffizier Neumann und Heller zum Funk SPW kommen. Six, ein Stahlhelm, eine Knarre, die Flammelau von dem anderen Panzer in Ordnung. Oder, Herr Unteroffizier? Herr Unteroffizier? Was gibt's denn, Peter? Befehl von Feld bewegen noch. Sie sollen sofort zum Funk SPW kommen. Unteroffizier Heller gehen Sie am besten gerade hier durch. Also drei gefährdete Stellen im Regimentsabschnitt. Mit Kampftränen einverstanden. Entsprechende Befehle gebe ich an Artillerie. Nachbarabschnitte werden verständigt. Jawohl, Herr Oberstleutnant. Ich stelle. Erstens der Fall Anna, zweitens der Fall Bertha und schließlich der Fall Cäsar. Feind will bei zweiter Kompanie einbrechen. Feind will bei zweiter Kompanie einbrechen. Feind will bei zweiter Kompanie einbrechen. Befehl. An AVK. Feuer zusammenfassen auf Zielraum 247 vor zweiter Kompanie. Ein Eingreifreserve? Fall Cäsar, darf ich machen. Befehl vom Regiment? Fall Cäsar, fertig machen. Gut! Fall Cäsar, fertig machen! Fertig machen! Los, komm!
wiederhole, Regiment an Eingreifreserve, Alcesa Anfrey. Reserve tritt an und gliedert sich in der für Fall Cäsar befohlenen Form. Panzerjäger brechen aus der Bereitstellung hervor. Gliederung der Eingreifreserve, SPW, Panzerjäger, Flammpanzer. Wegemarkierung spart Zeit und Ärger. Panzerjäger drehen ab in die erkundeten Sturmausgangsstellungen am Hinterhang. Der SPW-Zug und die Flammengruppe fahren gedeckt zum Stoß in die Flanke des eingebrochenen Feindes vor. Reserve. Lieber Ivan, jetzt raucht's. Windhund an alle. Kette. Reserve ist dran. Beide Batterien 500 zulegen. Beide Batterien 500 zulegen. Achtung, Feinschatz, niederkämpfen, gebe Richtungsschuss. Schuss. 
Hier ist verstanden, fertig. The former main line of resistance has been regained, the gap closed, and the enemy destroyed. This successful action was summarized for the officer audience with the following animated tactical map. Anmarschgliederung. Panzergrenadiere, Panzerjäger 4, Lammgruppe. Die Panzerjäger fahren in erkundete Sturmausgangsstellungen und schießen aus Feuerstellungen die Panzergrenadiere vor. Panzergrenadiere führen den Stoß in die Flanke oder in den Rücken des Feindes. Die Panzergrenadiere haben sich dem Einbruchsraum bis an die untere Streugrenze des eigenen Artilleriefeuers genähert. Das Artilleriefeuer wird auf Zeichen vorverlegt und riegelt den Einbruchsraum feinfert ab. SMG aus der Tiefe und Panzerjäger 4 vernichten Feindziele im Einbruchsraum. Panzergrenadiere durchstoßen den eingebrochenen Feind und setzen sich mit abgesessenen Panzergrenadieren zusammen wieder in den Besitz der alten Hauptkampflinie. Während sich die abgesprungenen Panzergrenadiere zur Verteidigung einrichten, halten die vor der Hauptkampflinie stehenden SPW den Feind aus Randstellungen nieder. Den Schutz gegen Nahkämpfer übernehmen die freigemachten LMG. Nun gilt es, den Einbruchsraum einzuengen und den eingebrochenen Feind zu vernichten. Der eingebrochene Feind ist abgeschnitten. Widerstandsnester werden ausgeflammt. Ausweichender Feind und Panzernabekämpfer niedergeschossen. Der eingebrochene Feind wird vernichtet. Die Flammengruppe 
fährt in Deckung. Die Begleit-SPW treten zum Zug zurück. Panzerjäger 4 stoßen vor und decken durch Feuer das Absetzen der SPW hinter die wiederhergestellte Hauptkampflinie. Panzergrenadiere abgesessen, halten die wiedergewonnene Hauptkampflinie. Wechselseitig lösen sich Panzerjäger und SPW vom Feind und fahren hinter Höhe 375 in Deckung. Die Eingreifreserve setzt sich in der Reihenfolge Flammgruppe, Panzerjäger 4, SPW ab und stellt sich im alten Raum erneut bereit. Die Ablösung für den Zug Kehl muss sofort bereitgestellt, der Führer noch am Tage eingewiesen und die Ablösung selbst spätestens in der folgenden Nacht durchgeführt werden. von Windhund. Eingebrochener Feind vernichtet, alte HKL wiederhergestellt, abwehrbereit. Worauf es ankommt. Feuer zusammenfassen. Stoß in die Flanke. Schließen der Lücke. Wiederherstellung der HKL. Ein enges Einbruchsraumes. A number of armored fighting vehicles that served with the German army in the Second World War did not get captured on film. It is possible that some may have been, but the film was destroyed or has been lost since the end of the conflict. In 
this short sequence, we are able to see the only surviving footage that exists of two important AFVs. This Jag Panzer 470 Lang has often been seen as a still but never before in moving footage and is seen here in the Battle of the Bulge. Meanwhile, German grenadiers advance. The images here have also been reproduced as still pictures in many books that cover the battle. This particular sequence of German infantry advancing past lines of burning US jeeps, lorries and half-tracks has become one of the classic images of the time. And as far as can be ascertained, this is the only film of a very late model Sturmpanzer Brumbauer in existence.